Fotografieren. Dark was Forest Street, Christian speaking. Tom, how are you? I have no idea how many trees there are in Darkwoods, but it's millions. Of, well, I'm assuming it's millions. I don't know. It's a big number. But the more of those that we can protect, the better. It's really that, that part of it's simple. We just were absolutely overwhelmed by what this property represented in terms of biodiversity. It was really obvious that this was one we really had to go for. It had so many different species of trees. It had so many watersheds, so many lakes, and the opportunity to pick up a piece of property of 55,000 hectares in itself was just such an adrenaline rush to think that you could actually accomplish something like that. We'll walk in from the road, just keep going. Wald lässt sich nur erhalten, wenn Wald wirtschaftlichen Wert hat. Nur wer marktfähige Produkte aus seinem Wald liefern kann, wird auch dafür sorgen, dass der Wald erhalten bleibt. In der Vergangenheit war der Schwerpunkt natürlich auf äh, Holz. All die anderen Infrastrukturleistungen, für die gibt es keinen Markt. Niemand bezahlt den Waldbesitzer dafür, dass er sauberes Trinkwasser liefert oder saubere Luft liefert oder Wildlebens- oder Tierlebensräume und biologische Vielfalt liefert. This creek that you're seeing here is called Cultus Creek. And this crystal cool, refreshing water is coming out of the mountains from Darkwoods. And there's no sewage treatment plants, there's no towns up, up above here, there's nobody extracting water from here. This is as pristine as you can get. The owners of the Darkwood property never bought it with the intention of commercially harvesting the timber on it. So the notion of identifying the potential of carbon offsets was such a perfect fit for conservation because we're always trying to understand how to develop new revenue streams from the properties that we feel is worthy of investing in from a conservation perspective by not harvesting the trees. We as a company had just as well said that the compensation that we solved was technical. Then we were probably on the safe side. But we decided to decide the issue of the Kompensation in ganz anderen Kontext zu sitzen als in den Kontext Natur und Biodiversität. In der South Selkirk Natural Area there's about a population of around 55 to 60 grizzly bears. And uh, last year we colored uh, five bears in this drainage. Well, so this drainage is really, really important for grizzly bears. It also is winter habitat for caribou and it is prime habitat for bull trout. So the combination of that, those three values and the old growth around the riparian area here, this is significant enough for us to basically say that this will be one of our sort of control areas where we're not going to let the public in. Der Kritikpunkt Ablasshandel, den kann ich eigentlich nicht so ganz verstehen, weil ich, ich kann eigentlich nur erkennen, dass hier jetzt eine Netto-Reduktion von CO2 in der Atmosphäre erreicht wird. Und Auf diese Weise passiert es auch noch so, dass andere Infrastrukturleistungen des Waldes als Beiprodukt oder als Nebenprodukt gleichzeitig mit erhalten werden und gesichert werden. Das kann ich nur positiv sehen. Das wird die Walderhaltung in Kanada und auch überall woanders erheblich voranbringen. We need to do more of an education uh, with urban people about how important these rural landscapes are for their well-being. Uh, if they want clean water and clean air, this is where it comes from. I glaube wirklich, dass der Verkauf dieses Waldes an die Nature Conservancy mich im Rückblick wahrscheinlich am meisten befriedigen wird. Sure. That's what I was going to suggest. Yeah. Okay. Yeah. I think I have it right on my desk. Oh, do you? Oh, perfect. You can film a signing contract. Persönlich haben wir über viele Jahre was geschaffen, einen Wald aufgebaut, nachhaltig bewirtschaftet. Wenn das jetzt alles durch den neuen Eigentümer abgeholzt werden würde, kurzfristig, das würde mir sehr leid tun. Und das verhindert zu haben, für mich persönlich ist das, ist das äh, toll. Ich freue mich daran, dass da weiterhin Grizzly Bears leben können und äh, Rentiere und all die anderen Wildarten, die da vorkommen. Und dass der Wald, den wir gepflanzt haben, dass der tatsächlich auch eine Chance hat, so sich zu entwickeln, wie wir das uns wünschen.